会回来了。你想太远了啦！如果他不爱你，他为什么要回来找你呢？因为他以为他很，他可以跟以前一样爱我。可是他不知道，我跟以前一样。可是他跟以前不一样了，而且那时候。他没有选择，怎么说啊？就好像你饿到要死的时候，眼前就只有一块发霉的面包，你也要把它吃下去。我就是那块发霉的面包。你怎么会这样说自己啊，柔柔？如果他不是忘记了以前的事情，而是现在这个样子，碰上了我，还会喜欢我吗？不会的，对吗？你说，他能爱一个发明的面包爱多久？可以这样抛下阿明哥不管，我已经答应要嫁给他了，我不可以这样就跑掉。他真的那么说？是啊，姐啊，你别说精精傻傻的，其实他蛮会想的。你还说他不傻？他明明是很爱洪志的嘛，他放着一个那么好的条件不嫁，偏偏要去嫁给一个残废的，哎。不是我要说阿明什么，而是我觉得晶晶跟他在一起真的是太委屈他了吗？我为什么不为自己着想呢？四姐不是不想啊，是她已经彻底的想过了。我想她做这样的决定，也是经过一番的挣扎、啊。那，哎呀，算了算了算了，那都是命来的，丫鬟都当不了公主，还能说什么？她想怎么样就怎么样吧。姐啊，现在只是晶晶一厢情愿的想法，红志他怎么样想，我们还不知道。如果红志真的是爱晶晶的话，他是不会这样轻易放弃晶晶的。嗯，说的也是啊。嗯，哎我是晶晶，八姑，八姑，八姑啊！我买了一些菜，我放在外面，你记得拿。我走了。哎，晶晶，八姑，你不是去了美国了？不去了。为什么？就是不去了。那你还结不结婚呢、啊？结啊。可是你要问阿明哥肯不肯跟我结婚。啊？八卦
我要回去帮我大姐了，我先走了。哎，晶晶啊，你刚才说的是不是真的？嗯。哎呦，谢谢天公保佑，我跑掉的媳妇一回来了。波比，波比。现在已经在开档了，还是以前那摊鸡丸比鸡饭好吃。就是了，生意那么好，为什么不做呢？他还问我、啊，你肯不肯跟他结婚？我以为我听错了，我再问他一次。他还点头说：“是啊，阿宁啊，我跟你讲话，你听到了没有？我脚不能够走路吗？又不是耳聋。那为什么你一点都不高兴？有什么好高兴的？那只不过是你在做梦。做梦？妈，你醒醒吧！可人家都不知道已经飞到哪里去了，怎么可能会回来看你呢？你不要整天把你的梦都当真，好不好？做梦没？不是吧？我是听到晶晶敲门我才起来的。上次啊，你也是说听到晶晶敲门，三更半夜爬起来，结果呢，还不是在做梦。”现在就不是在做梦了。阿明晶晶，阿明哥，阿明哥呢？阿明哥，阿明哥，我刚才经过你以前做生意的咖啡店，你的鸡饭蛋又要出租了。我就跟老板说，不可以租给别人，因为阿明哥要回来卖鸡饭。可是他要你打电话给他，他才相信。阿明哥，你现在就打电话给他，要不然他租给别人就糟糕了。我刚才还听到顾客 complain 说吃不到你的鸡饭，他们还说只有鸡王的鸡饭最好吃，为什么鸡王不卖鸡饭了呢？阿明哥，你不可以让这些支持你的顾客失望，你回去卖鸡饭吧。可是我现在这个样子，怎么卖啊？怎么不可以？你脚不能走，还有双手啊，可以照样烫鸡煮鸡饭，转机我会，我来咯。嗯，好，那我就捧鸡饭。不用了，不用了，我们用 self service， 顾客自己捧。嗯，那我就收盘子，洗盘子喽。好啊，那我们三个人在一起，可以像以前一样，做出最好吃的鸡饭。嗯，我不是在做梦吧？啊，妈，你捏我干什么？哎，现在就不是在做梦了吧？你现在才来上班？嗯，午餐时间到了。莫妮可一整个早上都在找你，你没请假？没有啊。那你问哪 MC？ 没有。喂，你要去哪里？吃午餐啊！午餐时间到了吗？你还要吃午餐？喂，小姐，你以为我是神仙啊？不用吃饭啊？莫艳艳，嗨，你要到哪里去啊？哦。吃午餐哦，哦，吃午餐了，好啊，那你就慢慢吃吧，吃了之后就不用再回来了。你的意思是，我被炒了？你真聪明，那这是你的解雇信。其实啊，你已经是非常非常幸运的了。像你这种人呢，如果在别的公司早就完蛋了，亏我还忍你忍了那么久。你干什么？哎呀，对不起，莫妮可，我听到你这番话呢，感动到手脚都不听使唤呢。你给我滚！你给我滚啊！喂，你不吵我，我也要吵你啊！老老
少我活。十三班，十三班，别让我再碰到你！哎、欸，我这才下去游泳呢。你真漂亮啊！你听到电话留言啊？嗯。那个老巫婆啊，以为这样子就能整死我，不干就不干嘛。要不行，你叫我留下，我才懒得理他呢。走了也好，省得再受气了。而且，老实讲，我觉得你留下来的话，恐怕会夜长梦多的。什么意思啊？自从上次 Sammy 看到我们两个在一起之后，我心里头一直觉得不太对劲。所以你这些日子一直没有行动。我想还是小心一点的比较好。你是这样说你那什么小心使的万年船的道理啊？只怕搞到来呢，连船都没得坐了。哼，这一点你倒不必担心了。我不担心，我觉得你对自己太没信心了。你看我像是那种人吗？只是最近没有什么好的目标让我们出借而已。雅生工程呢？他最近股价频频受挫，在过去的一个星期里就滑落了十八线了。嗯，昨天又跌破了这三年以来的最低点，那有没有回升的机会啊？绝对有这种可能。据我预测，只要股价跌破到一块五毛半，投资者就会进场，在趁低吸购之下，股价肯定会得到扶持的。那我们还等什么？我只是在想，股价即使有升的话，也不会升太多，就怕到时候我们没有多少甜头可赚了。说来说去，你还不是怕了那个女人？我只是在想，如果我们要狠狠赚一笔的话。肯定会挪动许多款项的，这样被发现的机会就更大了。你被那个女人吓得屁滚尿流了，我再说什么也没用。既然你这样看扁我的话，那我没什么好讲的了。难道你想这样就收手？这未尝不是一个好主意啊！而且我们也各自赚了将近百万了嘞。喂，那么一点钱能干什么呢？连买一间公寓都买不起啊！别说去什么加勒比海逍遥了。怎么了？我是不是说的话不中听，惹你生气啊？我请你吃饭啊。哼，燕燕，你知道有一个文学家叫泰戈尔吗？他讲过一句话：人和人之间最大的距离，不是在生和死之间，而是当他站在你面前的时候，你都不知道。燕燕，我爱你。你听说过一句话吗？是为知己者而死。我的华文程度没那么好。他的意思就是讲，一个人可以为欣赏他的人去死，而且死而无憾。OK， 我明白。燕燕，燕燕，我只是想告诉你，我真的很爱你，我可以为你冒任何的险，我可以为你去死。只是，我不知道你的心里面是不是有我，你是不是把我当成你的知己呢？这个家伙不给他一点甜头，是不会死心的。知道你的心，我也会把最宝贵的第一次留给你。只不过，真的很害怕。当你得到你所要的，你会不会把我一脚踢开啊？我不会的，燕燕，我不会的。你现在当然说不会啦。总之啊，我心里就是有障碍。我不知道能相信你到什么程度。我不想为难你，你也不必为我而死。只不过我觉得很可惜，既然我们已经冒了那么大的险，为什么不要得到多一点呢？不过如果你想放弃的话，我也不反对。反正我自己可以开一间店，做一点小生意，日子啊还是可以过得很舒服的。燕燕，你说的对，既然我们都已经冒了险了，就应该大捞一笔才对。明天三明就要出国开会了，我们就出击吧。记得把文件传真到我的酒店。好的，你要去机场了吗？我星期三才回来，这里交给你了。没问题。嗯、Daniel， 呃，你要的资料我全部给你准备好了。哦，对了，这还有几份文件需要你签下名。请问还有什么吩咐吗？没了。
，那我先走了。<笑>幸亏有你这种蠢猪在，我才可以大展拳脚。喂，思婷啊，我需要你帮我一个忙。星期二帮我把电脑系统关掉，停止一切交易。为什么？你是不是怀疑有人侵入你的电脑系统呢？没错，不过我不想打草惊蛇。好，我明白，我会照你的意思做。Steven， 你来的正好，我正要把这几份报告拿去给你。你看，这是我们的。对不起，我今天可不是来听你的报告。嗯。Steven， 这是办公室。怎么了？怕人家讲闲话？放松你自己，嗯，为自己而活，管人家怎么想。我只希望做到公私分明。你对公司的付出已经很多了，以你的表现。如果你去别间银行，那薪水肯定比这里还高，这就证明我的眼光很不错。所以在公在私，我一定要重用你。你这句话就是给我最大的肯定，我真的一无所求。哦，那那那那，不能这样委屈你自己。嗯，毕竟你年纪太轻，给我一点时间，也给你自己一点时间。OK。嗯。我带你去看一样东西，跟我来。啊上台去吧，去、啊。你十三岁以后就中断了梦，你可以成为小提琴手，这就是你的舞台，我是你的观众。
ました。Thank you. 请你从现在开始，停止一切卑鄙的手段。我会写下遗书。如果遇到意外而死亡，那是有人刻意的布局，那是谋杀。而背后的黑手就是你。什么意外死亡？我不懂你在说些什么。你还装傻？如果不是我命大，早死在公路上了。而明天的报纸上只会写是一起夺命的交通事故。我没有这么做。不是你，还有谁？我是个卑鄙的小人，不需要掩盖我的卑鄙。如果我要让你死掉的话，对我又有什么好处呢？我有点变态，但我可不是神经病。是谁呢？你能不能先回答我一个问题？知不知道为什么我们会有这么繁华的城市？让我来告诉你，因为人是贪婪的，人心从不满足，所以才会不断的创造财富，才会有这么多的高楼大厦。当然了，包括你、我、肖老头，还有他那三个老婆，以及将近一打的孩子。那些家伙对夏老头的财产早就已经虎视眈眈了，私底下不晓得交让多少回合。像这种豪门恩怨，你知道的太少了。你要记得，亲情在利益之下是微不足道的，更何况你跟他们也攀不上什么关系。如果夏老头只是想跟你玩玩就算了，我想他们不会有这么大的反应。但以现在情形看来，夏老头对你动了真感情，那就没有这么简单。你以为他们会容许你跟他们一起分财产吗？这也就是为什么当初我要你和我一起联手玩这大富翁的游戏。可是，你毕竟是太年轻了，以为光凭自己的力量就可以控制这整个世界，所以这场游戏。你是输定，到头来连个屁都得不到，反而有可能会赔掉自己的性命，真是太可惜了。Edison， 我们可以不可以再谈谈？当然可以了，我一直都把你当成是我最好的朋友。那我应该怎么做呢？让夏老头知道这起意外。不过，你千万不要做太多的分析及推测。夏老头是一个聪明人，他自己会去联想，然后再采取行动。同时，他那些老婆和孩子们也会得到警告。要是他失去了你，他们也会失去的更多。真巧，等人啊！我几乎每天都打电话去你的公司找你。你有听到电话留言吗？有啊。可是你从来都没有回我电话。看来啊，我真是个令人讨厌的人啊！你不要这么说嘛。没关系，我去找整形医生的。做什么？整我这张令人讨厌的脸啊！不好意思啊，我觉得公司的电话说私事好像不太方便啊。那你能不能给我你的私人电话号码
。总之呢，从现在开始，我们全家上下，不止天阳啊，凡是姓应的人都不准跟他来往，知道吗？蓉蓉，我就真的很情意的想跟你交往。我姐姐来了 ，Please。Thanks， 我先跟你联络。投资啊，那不用整天上班看见脸色，逍遥自在的不是好吗？哎，对了，青青怎么样了？她没事了，她现在正在帮阿明哥开机饭蛋。那永志有没有再来找她？嗯，看来这次青青倒不傻，她终于看穿于洪志的真面目了。怎么说呢？我早就看透了，于洪志怎么会真心要娶青青啊？像他这种有钱又少年得志的人啊，有时候啊，想要扮演救世主的角色。他们忽然间给酒店包包几万块钱的小费，或者看中一个穷家女孩，让她麻雀变凤凰，这样呢，她就变成一个传奇，变成焦点。现在晶晶不要跟她结婚，她当然气炸了，因为她当不了救世主。不过说晶晶不傻呢，那也不尽然，她一点好处都不要，那就是笨。其实这样也好啊，反正都不亏欠她、啊。三姐，不如你搬回来家里住吧。怎么了？你怕我没地方睡、没饭吃啊？我啊，准备往洋房。哇，三姐啊，大姐下个月呢，她就要去韩国了。我想家里少了一个人，你搬回来住，家里就热闹一点啊。她真的要去韩国啊？你们为什么不劝劝她、啊？劝她什么？学什么服装设计啊？你以为现在当服装设计师真的那么容易吗？到头来还不是浪费金钱跟时间？可是大姐，她对自己很有信心哎，她一辈子就是这样子的，有些事情啊，不是有信心就行了。你看她整个阿嫂的样子，设计出来的衣服谁敢买啊？可是现在很多阿嫂也是都用名牌货啊，假的。谢谢，谢谢。其实啊，大姐她是有苦衷的。他一心想认回思梯，所以他想要不断的提升自己啊。其实都过了那么多年，认不认这个女儿根本就没关系。大家各过各的生活不是好吗？何必像那些烂电视剧一样哭哭啼啼的认来认去，多老土！我们又不是大姐，你怎么知道她心里面想什么呢？她去呢就让她去好了，反正在家里啊，一向就是她说了算，我们哪有说话的余地？哈喽，雅神工程今天早上闭市的时候已经涨到三八线了。我预料，下午开市的时候还会继续上扬，全天的涨幅可能会达到五八线。真的啊？我太棒了！哎，待会儿约了经济去看房子啊，要不要一起去看啊？好啊，我再 call 你。拜。以五八线计算，盈利就是。搞投资就这样子的，整天呢就要留意股票走势。不过只要你眼光独到，一天的收益啊，可能是普通上班族的一年或者十年呢。其实很惊讶啊。我知道啊，收益越高，风险就越大。哎呀，做什么事呢都有风险的。哎，对了，这次你知道我出来什么事啊？大姐说她想在走之前呢到相馆去拍张全家照，叫我问你什么时候有空。她说啊。你没有参加大学毕业典礼，总该拍一张有戴方帽子的照片吧？喂，你也知道我毕业考那天睡过头没去考试啊？怎么戴方帽子啊？三姐啊，不如……嗯嗯嗯嗯，不要叫我读书啊！我一想到书呢，我头就痛。
可是你不觉得很可惜吗？有什么可惜的？大学毕业怎么样？还不需要做牛做马，打一份工，每个月拿几千块钱薪水。最重要的是要会用头脑。你看我没有大学文凭，还不是过得很好吗？好了，不跟你多说了，我去看房子了。那拍照的事情呢，应该没问题。你约好了时间再 c 我。咖啡，我请。你干什么？你为什么偷拍柔柔？偷拍女人是我的嗜好，特别是如果我对这女人有兴趣，我就会情不自禁拿起摄影机去跟踪她，拍下她一举一动，然后再回来慢慢的研究，时机成熟之后就可以下手了。你想对柔柔怎么样 ？Come on， 男人想得到女人什么东西还需要解释吗？你也是男人吗？啊，忘了告诉你，柔柔把她的私人电话号码都给我了。我想你应该还认得出她的笔记吧？我告诉你，我应天成想要得到的女人是绝对逃不掉。天成，老家伙，你叫我。天成，你你不可以这样对柔柔的你。哇，关心自己的女儿。父爱真是太感动，太伟大了。好，既然你都已经开口了，我总不能无动于衷嘛。那我就加倍疼爱如龙，用尽各种手段，让他愈陷愈深啊！你你，老家伙，你敢打我？大、啊、弟、啊，你没事吧？没事，没事。混蛋！就骂我！你先问他做了什么？是他先打我一巴掌的，那又怎么样？你就是被打得太少了。你怎么？是不是连我也想打？你心疼什么？我只不过是打断他鼻梁而已，又没有打死他。即使打死他又怎么样呢？他只不过是一个没有用的窝囊废。我真搞不懂，你让一个窝囊废跟在你身边干什么啊？你有了事情，还害怕找不到男人吗？妈咪，你没事吧？艾丽森，你想气死妈咪啊？不要再说了，好不好？怎么了？你怕我其实他破坏你们夫妻俩的计划？别以为神不知鬼不觉，等人分多一点财产。很多事情，是逃不过这两只眼的。艾丽森，你是不是吃错药了？还是快进去吧，别再说了。是啊，快进去啊！对，我是吃错药了。我现在很嗨，我什么事情都说得出来。你那肚子很大啊！什么时候生呢？生得出来吗？生出来又是什么东西呢？是姓印的吗？啊！你胡说什么、啊？你快进去吧！别闹了，进去！快了！你们不要每个人手指头都指向我
，今天什么事情都摊开来说，这里每个人都有见不得人的事情。你，你，抛妻弃子，你，不伦之恋，还有你，天马，报警。妈咪，他去了去不啊？让警察把他关起来，我这脸不要也罢了。想要报警是吧 ？Fine， 去报啊！最好赶快把我给销毁掉，这样子这些人就可以为所欲为啊！还站在这边干什么？快报警啊！好。开枪！放手！放手！开！放手！开！放手！开！放手！开！放手！开！放手！开！放手！开！放手！开！放手！开！放手！怎么样？死了没有啊？妈咪现在已经昏迷不醒，医生说她心脏严重衰竭，恐怕过不了今晚。你们干嘛一副愁眉苦脸的样子呢？你们是伤心，还是觉得她死了不是时候啊？哎，你能不能说些人说的话？那你一直说我不是人呢？大家彼此彼此，你别装蒜了。如果不是想多发展一点财产，你们也不用装个假肚子在那边做戏嘛。伊丽莎白，你可不要把气出到我身上来啊！要怪就怪你自己没有把那道具给绑好来，怪不了我。不过刚才那一幕真够滑稽呢，我现在想到就很想笑。我们这样做，还不是希望应家的财产不会落在别人手上？是啊，可是现在这么被你搞啊，我们的计划已经被你搞砸了。万一妈咪真的走了，那个宝贝儿子肯定分去了一大半。那就想办法拿回来啊！只要我们联手合作，就一定能够让那两父子四手空空的滚出去了。我看了那么多单位，还是觉得这里不错。不过算到来还要三百六十万啊！以一个独立式单位来说，这个价钱是非常合理的。叶，喂，你怎么那么迟啊？帮我看看这间房子怎么样？你怎么了？为什么你脸色那么难看啊？啊？先出来再说。怎么了？我要把我们挪用的资金移回去的时候。才发现 ，Sammy 的电脑户头已经关闭了，我们的钱根本就无法再移进去。怎么会这样的？我怎么知道？我想，一定是 Sammy 发现了有人趁他不在的时候进入他的电脑系统。等他明天回来一查之下，马上就会发现有人挪用了一大笔资金，到时候我们的事情就败露了。那赶快想办法啊！我是通过他的电脑户头移动资金的，现在他的户口一关闭，那笔钱根本就无法再移进去，我有什么办法好想？都是你。我早就告诉过你要提防他，提防他，你又不信。喂，现在放马后炮有什么用啊？你不是说汉干属下基金经理都是他笨蛋吗？你才是笨蛋呢、啊！你为什么没有想到他会用这招呢？我，你不要再安利我我的。事情既然已经发生了，就要想办法补救。在这干着急有什么用啊 ？OK， 让我想一想，让我想一想好不好？现在要怎么样才能让他电脑重新启动？只有接获他本人的通知，电脑部门才会重新启动电脑的。整个过程需要多少时间呢？大概有一个小时左右。看来我得再办一次了。我真是一时慌了手脚了，我怎么没有想到这一点呢？现在离下班时间还有四个小时，赶快行动啊！对。你不是说明天才回来的吗？哦
，忙完了。你喉咙不舒服啊？是啊，有点痛苦。那你别说那么多话了。我已经照你的吩咐，通知电脑部把你的电脑系统关闭了。谢谢你啊。你为什么这么做？你是不是怀疑什么？预防病毒。哦。哦，我赶时间，再约你吃饭。拜拜。不是明天，我提早回来了，我忘了带钥匙。三米啊，电脑部的人已经关闭了你的电脑，是我吩咐他们这么做的。你帮我打个电话过去，跟他们说我回来了。好的，叫他们马上启动我的电脑。嗯，好的。还有啊，叫司徒良进来接我。好的。三米，司徒良来了，加进来，给我一杯茶。好的。怎么样了？在等他们启动。喂，你没想过啊？明天三米回来，发现有人动过他电脑，那会怎么样啊？你放心好了，那已经太迟了。我已经把一切的证据都给消除了，每一个投资项目的账目都一清二楚，他能奈我们怎么样？而且我想，塞米他绝对不敢把事情闹大，无凭无据的，别人都会当他神经有问题。OK， 行了。那现在怎么办啊？你什么都不要做，只要坐在这里慢慢喝你的茶，十分钟以后把电脑关掉，轻轻松松离开就 OK 了。就那么容易？嗯。看来这个塞米比厉害不到哪去啊。这就叫做强中自有强中手啊！我还抓不到你们。是。